హాయ్ గాయస్ నేను మీ శ్రీజన్ గాయస్ ఈరోజు మనం ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ గురించి చూద్దాము ప్రీవియస్గా మనమైతే లైక్ ఆట్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ చూసాము ఆల్రెడీ త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేశాను ఇది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ చూసి ఈ వీడియోస్ చూడండి ఇంకా మీకు ఇలాంటివి వీడియోస్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ తెలుసుకోవాలి అన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి ఇంకా పీడిఎఫ్స్ కావాలి అన్న వాళ్ళు కొనుక్కోవచ్చు సింగిల్ పీడిఎఫ్ కాస్ట్ మీరు చూడవచ్చు తక్కువ బడ్జెట్ బడ్జెట్లో అన్ని కొనుక్కోవచ్చు అన్ని పీడిఎఫ్స్ మీరు పాస్ అవ్వాలి అంటే పీడిఎఫ్స్ ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా గా ఇది ఈజీగా ఉంటాయి స్టూడెంట్కి అసలుకి ఒక్క పాయింట్ చదివినమ్మట అది అర్థమయ్యేటట్టు ఈజీ వేలో ఉంటుంది మీకు అంత ఈజీగా నేను ప్రిపేర్ చేశాను స్టూడెంట్స్ కోసం ఓన్గా ఓకేనా గా ఇస్ ఓకే ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ ఏముందంటే ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ ద ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ సారీ డిస్క్రైబ్ ద ఇంక్రిమెంట్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ మోడల్ ఆర్ ఇటరేటివ్ మోడల్ సో ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అనొచ్చు లేకపోతే ఇటరేటివ్ మోడల్ కూడా అనొచ్చు దీన్ని ఓకేనా లేకపోతే ఇంటర్ ఇంక్రిమెంట్ ఇంక్రిమెంటల్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ మోడల్ కూడా అనొచ్చు ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇన్ ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాసెస్ మోడల్ ఈజ్ యూజ్ టు డెవలప్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్ ఈ ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాసెస్ మోడల్ని యూజ్ చేస్తూ మనము సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకేనాగా ఇదా ఓకే టు డెవలప్ లాంగ్ ప్రాజెక్ట్స్ వీ యూజ్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్ని మనం డెవలప్ చేయడానికి ఈ ఇంక్రిమెంట్ మోడల్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఇఫ్ ద కాస్ట్ ఈజ్ మోర్ మోర్ దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాసెస్ మోడల్ ఓకేనా కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అంటే మనం ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్కి వెళ్ళొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ మోడల్ ద హోల్ సాఫ్ట్వేర్ కెన్ నాట్ డెవలప్డ్ అట్ ఏ టైమ్ ఓకే ఈ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్లో ప్ర హోల్ ప్రాజెక్టు ఒకేసారి తయారు అవ్వదు ఓకేనా సైమల్టేనియస్ ఈ కాన్కరెంట్లీ అట్ ఏ టైమ్ నాట్ పాసిబుల్ టు బిల్డ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఓకేనా ఇన్ దిస్ ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ నెక్స్ట్ వి విల్ డెవలప్ లైక్ ద హోల్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు స్మాల్ పార్ట్స్ దెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఈజ్ డెవలప్డ్ సపరేట్లీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతి హోల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది అంటే ఒక సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ని స్ప్లిట్ చేస్తాము స్ప్లిట్టింగ్ అంటే స్ప్లిట్టింగ్ తెలుసు కదా డివైడ్ చేస్తాము స్ప్లిట్ అయినచ్చు డివైడ్ అయినా అనొచ్చు ఎలాగ స్మాల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్ అనేది సో ఈచ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ అనేది సపరేట్గా డెవలప్ చేస్తాము ఓకేనాగా ఇస్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఫస్ట్ వీ విల్ డెవలప్ ఫస్ట్ పార్ట్ అండ్ మాడ్యూల్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ లైక్ that whole project will be developed then only then only all parts are combined means then the project is successfully completed ikkada em cheptunnarante first manamu oka part ni oka part aina anochu oka module aina anochu first oka part ayipoyin tarvata next second part loki velthamu second part second part ni develop chestamu alage anni parts untai kada anni parts anni parts కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒక ఒక పార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకొక పార్ట్ ఇంకొక పార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకొక పార్ట్ ఆ పార్ట్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ మాడ్యూల్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత అన్నిటిని పార్ట్స్ పార్ట్స్గా ఉన్న వాటిని డివైడ్ చేసిన పార్ట్స్ అన్నిటిని కలుపుతాము కంబైన్ చేస్తాము అప్పుడు మనకి కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కంబైన్ అయ్యి రెడీగా ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఓకేనా గాయస్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ కెన్ అప్లై సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైక్ సైకిల్ సో ఈ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మాడ్యూల్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ప్రతి ఒక్క మాడ్యూల్ అనేది ఎస్డిఎల్సి అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్కి అప్లై చేస్తాము ఓకేనా ఎస్డిఎల్సి మీన్స్ అనాలిసిస్ ప్లానింగ్ డిజైన్ టెస్టింగ్ అండ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ అప్లై టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ దెన్ వీ విల్ డెవలప్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ ఎస్డిఎల్సి అంటే ఏంటంటే మనము ప్లానింగ్ ఉంటుంది టెస్టింగ్ ఉంటుంది అనాలిసిస్ ఉంటుంది డిజైన్ ఉంటుంది కదా ఇవన్నిటికి ఈ అన్నిటికి మనము ఏం అప్లై చేస్తాము ఈచ్ పార్ట్ ఈచ్ మాడ్యూల్కి ఇవన్నీ అప్లై చేస్తాము ఓకేనా దీన్నే మనం ఎస్డిఎల్సి అంటాము ఓకేనా ఎవ్రీ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ వన్ ఇటరేటివ్ దెన్ ఇట్ కంటైన్ సో మెనీ ఇటరేటివ్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ప్రతి ఒక్క మాడ్యూల్ ఉంటుంది కదా ప్రతి ఒక్క పార్ట్ దాన్ని మనం ఏమంటాము ఇటరేటివ్ 
ఇటరేటివ్ అంటాం ఒక ఇటరేటివ్ అలాగే చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నిటిని కలిపితే మెనీ ఇంటరే ఇటర ఇటరేటివ్స్ అంటాము ఓకేనా ఇటరేటివ్ అంటే ఏంటిది రిపీటేటివ్ ఓకేనా ఒక పార్ట్ అయిపోయింది ఇంకొక పార్ట్ చేస్తాం ఇంకొక పార్ట్ అయింది ఇంకొక పార్ట్ చేస్తాం అలాగా వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక పార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకొక పార్ట్కి మనకి చాలా ఇటరేటివ్స్ అనేవి అక్కర్ అవుతాయి ఓకేనా గైజ్ నెక్స్ట్ చూడండి now one part is developed after developing we will show that part to the customer or client after showing customer then cost customer or client satisfy means then we will develop second part ikkada em cheptunnaru ante software engineering ane vaadu increment model lo first part anedi complete ayindi okay na first part ante first module project lo ippudu book und ankonde oka book aa book oka author untadu kada author ane vaadu first part 1 ayipindi next part chuddam పార్ట్ టూ కూడా అయిపోయింది బుక్ కూడా ఇంకొక పార్ట్ త్రీ కూడా ఉంది సీ సీ లాంగ్వేజ్ ఉంది అనుకోండి సీ లాంగ్వేజ్ లో ఫస్ట్ బేసిక్స్ అనేది ఒక పార్ట్ లో చేస్తారు ఇంకా డీప్ గా డీప్ గా ఉండాలి అంటే ఇంకొక బుక్ లో చేస్తారు పార్ట్ టూ లో అలాగే సినిమా ఉంది ఇప్పుడు బాహుబలి మూవీ ఉంది కదా బాహు బాహుబలి మూవీలో ఫస్ట్ వన్ పార్ట్ వన్ ఉంది తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ లో ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు సెకండ్ పార్ట్ అప్పుడు కస్టమర్స్ అంటే వ్యూవర్స్ ఎవరైతే మూవీస్ వస్తారో వాళ్ళు సెకండ్ పార్ట్ కూడా చూసారు అలా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అలాగే ప్రాజెక్ట్ లో కూడా కస్టమర్స్ కి డెవలప్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ డెవలప్ చేసి ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది అయిపోయింది అనుకోండి ఫస్ట్ పార్ట్ నచ్చితే సెకండ్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ నచ్చితే మళ్ళీ థర్డ్ పార్ట్ అలాగలాగలాగా అవుతా ఉంటది ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది ఇటరేటివ్ గా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇఫ్ కస్టమర్ not satisfy means if customer client uh, customer or client changed requirements means then those requirements will be implemented in the second part without changing the first part requirements ikkada em cheptunnaru ante ippudu customer annadu customer ane aina కస్టమర్ అని అనొచ్చు క్లయింట్ అయినా అనొచ్చు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆర్ ఫస్ట్ మాడ్యూల్లో ఆ ప్రాజెక్ట్లో పార్ట్ వన్ ప్రాజెక్ట్లో రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి నచ్చలేదు కొన్ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు ఎవరు కస్టమరు సో అప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనే ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ పార్ట్ అట్లాగే ఉంచి సెకండ్ పార్ట్ మొదలు పెడతారు కదా ఆ సెకండ్ ఆ సెకండ్ పార్ట్లో ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా ఏవైతే మార్చ్ మార్చాలి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్న అన్న అన్నారు కదా కస్టమర్స్ అనేవాడు రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నారు కదా కొన్ని ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి సెకండ్ పార్ట్ లో యాడ్ చేస్తారు సెకండ్ మాడ్యూల్ లో యాడ్ చేస్తారు ఓకేనా గైస్ ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏమీ కదిలించము ఏం చేంజ్ చేయము ఓకేనా గైస్ నెక్స్ట్ ఇదిగోండి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి క్లియర్ గా అర్థమవుతుందా వన్ మినిట్ ఓకే ఇది ఏంటి ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ ఇది పార్ట్ వన్ ఇది పార్ట్ టూ నెక్స్ట్ పార్ట్ త్రీ పార్ట్ ఫోర్ ఓకే ఇవి రిక్వైర్మెంట్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ తర్వాత ఎనలైజ్ చేస్తాం డిజైన్ చేస్తాం కోడ్ చేస్తాం టెస్టింగ్ చేస్తాం డెవలప్లాయ్ చేస్తాం మెయింటైన్ ఉంటుంది అన్ని ఇదేంటిది డెలివరీ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే పార్ట్ వన్ మాడ్యూల్ వన్ అనేది డెలివరీ చేసాము తర్వాత అది నచ్చిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇక్కడికి వెళ్తున్నాము నెక్స్ట్ పార్ట్ అనేది తయారు చేస్తున్నారు ఎవరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ వాడు అనే ఆయన ఓకేనా ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సెకండ్ పార్ట్ కూడా నచ్చింది అనుకోండి ఎవరికి కస్టమర్కి ఇది కూడా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పార్ట్ మొదలు పెడతాడు అది కూడా నచ్చితే ఫోర్త్ పార్ట్ అలాగ అలాగ కంటిన్యూ అవుతా ఉంటది ప్రాసెస్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయితే ఇంక్రిమెంటల్ మోడల్ అనేది ఇటరేటివ్ అవుతా ఎంత ఇంక్రిమెంట్ వరకు డెలివరీ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓకేనా ఓకేనా గైస్ ఫస్ట్ ద కస్టమర్ ఔ క్లైంట్ గివ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిక్వైర్మెంట్స్ వీ కెన్ డివైడ్ ద హోల్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ సమ్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ పార్ట్స్ ఫస్ట్ మనం కస్టమర్ అనేవాడు ఏమిస్తారు కస్టమర్ అయినా క్లయింట్ అనేవాడు ఏమిస్తారు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఇస్తారు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకుంటూ ఏం చేస్తాము డివైడ్ చేస్తాము కొన్ని ప్రాజెక్ట్ మాడ్యూల్స్ ని డివైడ్ చేస్తాము ద హోల్ ప్రాజెక్ట్ ని డివైడ్ చేస్తాము పార్ట్స్ పార్ట్స్ గా ఓకేనా నెక్స్ట్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ కెన్ డూ ప్లానింగ్ డిజైన్ కోడింగ్ టెస్టింగ్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంట అంటే చెప్తాను చూడండి ఈ డి ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ మాడ్యూల్లో దాంట్లో సేమ్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ ఎనలైజ్ ఉంటే ఇక్కడ ఎనలైజ్ ఉంది ఇక్కడ డిజైన్ ఉంటే ఇక్కడ డిజైన్ ఉంటే ప్రతి ఒక్క దాంట్లో సేమ్ గా ఉంటాయి ఏం చేంజెస్ ఉండవు ఓకేనా అన్నిట్లో సేమ్ గా ఉంటాయి ఎనలైజ్ ఉంటది డిజైన్ ఉంటది కోడింగ్ ఉంటది టెస్టింగ్ ఉంటది డెప్లాయ్ ఉంటది మెయింటెనెన్స్ కూడా ఉంటది ఓకేనా ప్రతి ఒక్క మాడ్యూల్లో ప్రతి ఒక్క ఇంక్రిమెంట్ లో మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి
be added to the next module part 2. Then already chapan gada client ki change all and kuntuna requirements and evi. So increment one low change shake kunda next part two low extra features and evi akada add chest up. Okay now. Next, in this way, we can develop the whole project. Ilaga yaman a project anta, ilaga develop by the parts, parts ga, module, module ga. Okay na guys? Okay. Next, for suppose in module 1 or part 1, uh, we can add some requirements. Then, it uh, it is developed module 2 and module 3. Does not disturb. Okay, na kada yam jatna rante module 1 lo ne? Aim and could not do requirements and every change shall and could not do. Actual and could not do requirements. Ever who client client can go extra extra gal and nudd. Upon one module one and the name of Kalinchamu change shayamu. Only module two low, module three low, manamu extra way than low, manamu aim just some features ni add chest some extra features and every okay na guys. Next should and easy to develop the problems by using this incremental process model so this e e model ni use chestu manamu easy ga solve cheyochu e elanti problems ochina gaani ee software lo manamu easy ga problems anevi solve cheyochu okay na ipudu manamu advantages disadvantages chuddamu deniki incremental model ki okay na guys okay chudandi first advantages chuddamu advantages Easy to handle uh, the tasks and problems. This is the incremental model. We can easy to handle it. Choose the software and the elanti problems, tasks, easy to solve it. Customer is satisfied. Customer is satisfied. What is the module? What is the requirement? What is the requirement? What is the previous waterfall model? What is the waterfall model? What is the change? What is the change? What is the disadvantage? 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 What is the uh, high quality to manaki incremental model software and it provide chase the time is also reduced ikada time goda chala takkuva untadi okay disadvantages of uh, incremental model and it chuddam disadvantage cost is higher than waterfall model kakapothe waterfall model uh, kanna koncham cost ekkuva untadi ee incremental model anedi okay na cannot use small projects this is the project of the team members. Team members are high. 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 I have a backlog on my channel, so follow me on my channel, so you can ask extra questions, important questions, so you can ask PDFs, okay? PDFs cost for first year, second year, one month, one month, one month, one month, one month, one month, and PDFs are also three months, so you can ask them, so you can ask them, so you can ask them, single subject, 49 rupees, so you can ask them, so you can ask them, so this is it. In the description, Telegram, Instagram, and follow the latest updates. Thank you.